。Emma， 哎，你看这怎么样？这怎么弄个粉色呀？这还不知道男孩女孩呢。<笑>也是哈、啊，哈、啊，是吧？林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他，干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我。哎，干嘛呀、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊，我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢，是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？她老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山、秦三儿、秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾，现在就叫小三儿。啊、哦，你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不害臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？去这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么，你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛为食欲啊？你最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？哎，发出去了。哎呀，妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着。还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？你又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿。
。行了行了行了，我我呀，我不跟你说了，这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？要是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。那个姐，我妈和她小丫儿啊，嗯，这谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇。各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚，这个家都不会散。我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人就一定要忍吗？生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party， 回去吧。倒觉着他他明白了，是他是想明白了。我姐跟我姐夫那么多年，我也不想看到他们最后分开的时候弄得太尴尬。嗯，是是啊，我我也不想啊。可是我觉着啊，你姐要是发泄出来了，舒服了也行。嗯，以后我们不能这样啊！万一我……哎哎哎哎哎哎，咱别万一行吗？咱俩这次还就已经够悬的了，咱俩千万不能有任何的闪失、啊。我不说万一嘛，哪有那么多万一啊？你不是说了吗？外面的事情，咱俩呢不能左右，但家里面的事情，咱们得一起努力啊。怎么突然就想起这个了？这就是突然间想起来了呗。按你说的啊，一起努力啊。嗯、那我再跟你说个事儿。嗯。小韩，我跟你一块去照顾吧。啊啊什么？你公司不是刚接了一新的，后面不是挺忙的吗？嗯，小韩，你作为朋友又放不下他，那我想这段时间反正我也不是很忙，就这么定了。哈哈，好，啊，那。舒服吗？嗯嗯嗯，舒舒舒舒服。